Paul Dini présente Batman tome 3 Les rues de Gotham édité par Urban Comics dans la collection DC Signature et disponible en librairie, comic shop et sur internet depuis le 5 février 2016. Vous pourrez retrouver dans ce hardcover de 344 pages les numéros 1 à 4, 7, 10 à 14 et 16 à 21 de la série Batman Streets of Gotham, le tout scénarisé par Paul Dini et dessiné par Dustin Nguyen, sauf le mini-arc Making Of sur les numéros 13 et 14, où le scénario est de Dustin Nguyen et Derek Friedolfs, basé sur une histoire de Paul Dini. En bonus, Urban nous propose trois couvertures de numéros non présents dans ce tome car non scénarisées par Dini, mais réalisées par Dustin Nguyen. Côté scénario, le docteur Thomas Elliott, alias Silence, est bien décidé à se venger et va faire tout son possible pour ruiner Wayne Enterprise et discréditer le nom de ce dernier. Et tandis que le véritable Bruce Wayne est porté disparu, un nouveau duo dynamique doit assurer la protection de Gotham, car Black Mask et les nombreux criminels à son service comptent bien en profiter pour faire main basse sur la ville. Si dans ce tome, Paul Dini change d'ambiance avec une histoire moins polar que dans les volumes précédents, on retrouve toujours ce style si particulier et tellement agréable à lire, dans lequel les différents vilains utilisés occupent le premier plan, devenant le fil conducteur de l'histoire par le biais de leurs pensées dévoilées au lecteur. Batman lui-même en devient presque un personnage secondaire, ses apparitions sont plus rares et ponctuelles, mais bien loin d'être un défaut, ça rend ces dernières encore plus impactantes, aussi expéditives que charismatiques, tout en respectant en si peu de temps de présence les éléments essentiels de la caractérisation des deux chevaliers noirs. On se régale des échanges de punchline entre Dick Grayson et Damian Wayne, autant qu'on savoure les talents de détective de Bruce Wayne. D'ailleurs, le retour sous le masque de ce dernier, événement pourtant fort sous la plume de Morrison, est ici complètement banalisé, puisque l'important au fond n'est pas qui est Batman, mais bien qu'il y ait un Batman. Du coup, si on pourra regretter que certains points de l'histoire par rapport à Batman ne soient qu'à peine effleurés, à côté de ça, le développement des autres personnages est juste excellent, notamment sur des personnages comme le courtier, dont le rôle et la position sont absolument géniaux. Silence, Firefly, Black Mask, Victor Zaz, au centre de l'arc que j'ai préféré dans ce tome, bénéficient eux aussi de tout le talent d'écriture et de caractérisation de Paul Dini, qui utilisent chacun d'eux dans une histoire à part, mais qui sont toutes liées et font avancer l'intrigue principale à un rythme impeccable. J'ai trouvé les deux numéros scénarisés par Nguyen et Friedolfs un peu moins bons, surtout dû au fait qu'ils marquent un changement assez net d'ambiance qui pourra surprendre. Même si l'histoire demeure connectée au reste du tome et que les personnages principaux sont bien travaillés, le ton devient un peu plus décalé et loufoque. Ça avance et s'y lit très vite, donc même si comme moi on accroche un peu moins, ça reste un petit bémol sans grande conséquence sur l'intérêt du tome entier. Côté dessin, tout comme sur le tome précédent, c'est Dustin Nguyen qui est en charge de la partie artistique sur les rues de Gotham. Et je trouve le résultat toujours aussi impeccable. Parfaitement adapté à l'ambiance autour de l'histoire, son trait, que certains trouveront sûrement parfois simpliste, offre pourtant un rendu très expressif, avec beaucoup de dynamisme, sublimé par l'ancrage de Derek Friedels et les couleurs de John Callis. C'est pour moi un des gros points forts de ce tome, car si sur deux épisodes le scénario baisse légèrement en niveau, la partie graphique est d'une régularité sans faille au top de la première à la dernière page. Pour conclure, selon moi, Paul Dini présente Batman, tome 3, les rues de Gotham, est une lecture très agréable. Paul Dini va au bout de son histoire en utilisant une fois encore un panel de personnages assez étoffé, même si ici plus masculin que dans les volumes précédents, le tout dans une ambiance moins polar, c'est vrai, mais tout aussi singulière et unique dans le style du scénariste. Une très bonne conclusion pour le run de cet artiste, qui réussit à marquer l'univers Batman à chacun de ses travaux.